Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. En el día de hoy les traigo un video que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace ya mucho tiempo. Y esta es repasar cada una de las versiones o modelos de Terminators que existieron en este mundo. Todos hemos conocido y visto modelos como el inconfundible T-800 o el T-1000. Pero ciertamente Skynet, la enemiga número uno de la humanidad, ha tenido que pasar por un largo proceso de aprendizaje y experimentos para poder ir perfeccionando su ejército cibernético. En este video te mostraré los modelos más resaltables, importantes e imponentes que existen, ya que imagínense, para que Skynet tuviese que crear al T-1000, tuvo que fabricar mil modelos diferentes empezando por el T-1, así que vaya si no hay modelos, pero como digo, los más importantes estarán acá, así que bueno, como hay muchísimo de qué hablar, demos comienzo a esta larga lista. Primero vamos a comenzar con un subgénero que son considerados como Terminators, pero que sus modelos no empiezan con la letra T como son los demás. Y estas son la unidad HK o Hunter Killer. Son máquinas de guerras autónomas de inteligencia artificial. Los HK conforman la mayoría de los soldados del ejército de Skynet y son similares a las máquinas de guerra de hoy en día, como los tanques y aviones. Así que dicho esto, empecemos con el primero, el cual es el transporte HK. Esta es una nave que sostiene modelos más pequeños de Hunter Killer mayormente son utilizados para transportar humanos al campo de concentración de Skynet. Sus capacidades de lucha podrían ser comparadas con otros modelos aerodinámicos, pero ciertamente con varias limitaciones debido a que no es su función principal. En sus cubiertas puede llegar a albergar a cientos de prisioneros humanos y a dos Terminators más pequeños como lo son el HK Aerial y el Harvester. Este tipo de Terminator aparece en Terminator Salvation. Luego tenemos el HK BTOL. Es un robot aerotransportador de dos motores elegantes, una nave de enorme maquinaria, a menudo son desplegados para cubrir a otros Terminators que se mueven por la tierra, se los ve sobrevolando el campo de batalla y pueden llegar a causar un gran desastre gracias a su gigantesco cañón de plasma el cual está ubicado en su tren de aterrizaje. Aparece por primera vez en futuras secuencias de guerra en el primer Terminator, en Terminator 2 y en la serie de Sarah Connor Chronicles. Seguido tenemos al HK tanque, como lo dice su nombre este es un tanque cyborg con una impresionante altura llegando a alcanzar hasta tres pisos. Se lo conoce por ser un cazador con base en la tierra. Su posición normal es estar en el centro de una tropa de Terminators con endoesqueletos más pequeños. Se mueve gracias a dos cintas de tanques triangulares, lo que le ayudan a pasar por terreno hostil y para aplastar a los caídos. Este armatoste cuenta con dos cañones de plasma giratorios en cada lado y en entregas más recientes incluye un compartimiento adicional para llevar T-800. Al igual que el HK BTOL, se lo ha visto en Terminator 1, 2 y en Sarah Connor Chronicles. Seguimos con el HK Flying Mini Hunter. Este pequeño dron es uno de los robots más versátiles de Skynet, navegando a través de espacios reducidos con una gran velocidad. Se lo utiliza principalmente para transmitir información a la base central. Al ser un robot que está diseñado para recolectar información, su fuerte no es el combate, pero eso no quiere decir que no provocará daño, ya que está equipado con un pequeño rifle de plasma. Hace su aparición en la atracción hollywoodense titulada como T-23D Battle Across Time Ride, la cual existe como parte del canon oficial de Terminator, debido a que tuvo la participación de los actores originales y hasta del mismo Shane Cameron, el cual es el director de la cinta. Seguimos con la división aérea, pero en esta ocasión citamos a la máquina líder del escuadrón aerotransportador de Skynet, el HK Aéreo. Ofrece una gran cantidad de apoyo a los exterminadores más pequeños y terrestres. Esta máquina totalmente automatizada es implacable y muy efectiva. Su gran tamaño la hace visualmente amenazante, con una envergadura de 110 pies le permite estar equipada con un gran arsenal de armas, entre las que se incluyen láseres de plasma, misiles y cañones. Esta nave se deja ver en la primera película y una versión modificada, tal vez debido a las líneas de tiempo alteradas, en la tercera cinta. Skynet no solo ataca con una división terrestre y que es lenta, sino que también ha incorporado modelos veloces para sus líneas. Ahí es donde entra en acción el Moto Terminator. Sí, la idea parece bastante simple y hasta ridícula, pero verla en acción es otra cosa. Estas máquinas están diseñadas para perseguir a humanos que escapan en algún vehículo. Su objetivo es perseguirlos para rastrear su ubicación y mandar una tropa aérea de respaldo. Las motos están equipadas con dos cañones en sus laterales y sus capacidades sensoriales avanzadas le permiten hacer slalom alrededor de cualquier obstáculo. Este ejemplar se dejó ver en Terminator Salvation. Llegó la hora de entrar a la artillería pesada de Skynet. El Harvester o Segador es un cazador asesino bípedo que funciona principalmente como un robot humano de adquisición. 
lo que significa que captura a humanos para recoger células madres y de esa forma enviar los datos a Skynet. Es esta tecnología la que llevó al desarrollo de carne humana real en sus laboratorios para poder usarlas en futuros Terminators humanoides. Su gran volumen le permite aprisionar fácilmente a un grupo de humanos y tiene la capacidad de desplegar una división de moto Terminators en caso de que estos intenten escapar. Aunque su mayor habilidad y letalidad radica en su impresionante cañón de plasma montado en su parte posterior. Y por último, antes de adentrarnos a la división T de Skynet, tenemos el denominado Hydrobot. Este es un Terminator que pasa la mayor parte del tiempo en las oscuras profundidades del agua. Su misión principal es la de recolectar materia subacuática orgánica para sus estudios, pero también está programada para aprisionar a una presa humana en caso de que ésta entre en el agua. Su mayor virtud está en su cabeza, la cual abre como si fuera una gigantesca garra, revelando así un enorme taladro en donde estaría su lengua. Este ejemplar, al igual que los últimos tres, solo se han visto en Terminator Salvation. Y ahora gente, llegamos a la parte que seguro muchos de ustedes estaban esperando, la división más mortífera y letal de Skynet, su más grande creación, y la cual la convirtió en la amenaza número uno de la humanidad, la división de los T. Vamos a empezar desde el primero hasta el último modelo que se ha dejado ver en las películas. Y si hablamos del primero, obviamente debemos empezar con el T1. Esta es la primera fabricación de Cyberdyne System sobre un robot depredador. Su diseño no es nada renovador, es un poco lento y su gran tamaño le dificulta la movilidad, pero esto no quiere decir que no sea letal. Equipado con dos Gatlins en sus brazos, puede romper la primera línea de cualquier tropa terrestre. Se mueve mediante dos cintas de tanques ubicadas en sus partes bajas y tiene un sistema de análisis bastante avanzado. Estos fueron utilizados como peones en los primeros ataques de Skynet, los cuales obviamente fueron quedando obsoletos con el paso del tiempo. Pasó bastante hasta que Skynet encontró los modelos perfectos para sus constantes invasiones. El primer organismo cibernético que marcaría el molde para creaciones posteriores es el T-70. Este fue el primer intento de Skynet por crear una división de infantería humanoide. Inicialmente considerados demasiado valiosos para enviarlos al combate directo, los números limitados se utilizaron para proteger las preciadas instalaciones de trabajo de Cyberdyne, antes de que al igual que el T-1 quedaron obsoletos. La mayor fortaleza de este modelo era su fuerte armadura metálica, equipado con un gran fusil en su mano derecha. Lo que hacía a estos Terminators tan efectivos era que no tenía un procesador de red neuronal, por lo que es inmune a interferencias humanas y por lo tanto no se podía reprogramar. Pasamos al siguiente gran avance de Skynet, el T-400. Este fue el primer cazador de humanos dentro de los modelos de Terminators. Fabricado con materiales baratos, eran de los primeros soldados independientes dentro del campo de batalla. Carecían de una gran inteligencia, pero esto fue compensado un poco con su versión posterior, el T-500. Este fue por un tiempo de los favoritos de Skynet, ya que poseía una armadura muy resistente y estaban dotados de una gran inteligencia, lo que lo convertían en un verdadero soldado en el campo de batalla. Estos dos modelos solo se dejaron ver en el videojuego de Terminator Salvation y de Terminator Dawn of Fate. Ya llegamos al punto en donde reconocemos más a estos cyber soldados. El T-600 marcó un gran avance para Skynet, desde el uso de máquinas comunes hasta las unidades de infiltración con apariencia humana. Este modelo está recubierto por una piel de látex el cual era utilizado como disfraz. Era visto como un intento pobre al querer infiltrar a sus tropas, ya que de lejos podía llegar a parecer un humano, pero claramente al ser visto de cerca podías detectar inmediatamente que era un Terminator. Pero no hay que menospreciar este trabajo, ya que este ayudó a Skynet a estudiar el comportamiento de los humanos, lo cual lo llevó a fabricar exterminadores con apariencia totalmente humana. Este modelo se caracteriza principalmente por tener fuerte endoesqueleto de aleación de titanio. Puede soportar mucho daño, pudiendo solamente derrotarlo usando artillería pesada contra él. Pasamos ahora a lo que parece ser a simple vista la misma máquina que ya conocemos de la franquicia de Terminator. Tanto así que incluso el mismo John Connor no pudo distinguirla de su modelo posterior. Estoy hablando del T-700. Este marcó una brecha entre el modelo 600 con revestimiento de goma al perfeccionado modelo 800, recubierto con piel humana. Sin embargo, el modelo 700 solo poseía este avanzado exoesqueleto característico y no se construyó con fines de infiltración, por lo que carecía de una capa externa de imitación de piel humana. Eran utilizados como el arma definitiva de Skynet, inteligentes, resistentes y mortales. Y llegamos al modelo por excelencia, el favorito de los fanáticos de la saga, la máquina interpretada por el famosísimo Arnold Schwarzenegger, el T-800. Este fue el primer organismo cibernético en infiltrarse a la perfección en áreas pobladas. Esto gracias a su tejido, su procesador de red neuronal le permite interactuar con humanos y tiene una capacidad de aprendizaje avanzado. Sobran las palabras para 
describir a esta máquina, ya que lo hemos visto en todas las películas de la saga. Aunque hay que decir que este mismo modelo fue adquiriendo varias mejoras, como el que vimos en la tercera película. Este es el T850, y si bien a simple vista son similares, esta versión fue actualizada de varias maneras. Para empezar, su endoesqueleto es más resistente a armas de plasma, tiene avanzados conocimientos sobre la psicología humana y está alimentado por dos células de energía de hidrógeno, lo que le proporciona un endoesqueleto más fuerte y duradero que las células Iridium de propulsión nuclear que tenía el T-800. El T-800 y el 850 es la gran obra de Skynet, pero claramente no su mejor. Su constante búsqueda por erradicar la vida humana lo lleva a mejorar sus creaciones cada vez más, y ahí es donde nace el T-888. Más fuerte, más rápido y resistente que su antecesor. El T-888 posee un endoesqueleto similar, pero con muchas mejoras. Para empezar, esta máquina posee un recubrimiento más resistente. En caso de quedar fuera de línea, puede reiniciar sus sistemas en dos minutos. Posee un CPU más avanzado que le permite participar de dinámicas interpersonales, como tener pareja o hacer amigos. Este posee una tasa de regeneración de carne fenomenal, lo que le brinda la oportunidad de recibir gran daño y aún así mantener su disfraz durante décadas. Ahora tenemos una laguna en la trama de Terminator, ya que llegamos al modelo de máquina conocido como TOK 715, quienes algunos afirman que es el T900. Su historia es bastante misteriosa, pero comparte similitud con muchas de las unidades de infiltración de Skynet. Sus habilidades son extraordinarias, posee un endoesqueleto similar al del T888, aunque aumenta sus componentes humanos, tiene la capacidad de comer, beber y hasta llorar, lo que lo hace una unidad de infiltración perfecta. Muchos alegan que este modelo hace un pequeño cameo en la tercera película, pero argumentalmente esto es imposible, ya que es un diseño que le llevaría años de investigación a Skynet para poder ser fabricado. Esta máquina hace su aparición en la serie de las crónicas de Sarah Connor, la cual es enviada a proteger a John Connor. Su apariencia está basada en una futura luchadora de la resistencia, llamada Alison Young, y la máquina adopta el nombre de Cameron. Llegó la hora de entrar a la elite de Skynet, lo mejor de lo mejor, y ahí es donde entra en acción el T-1000. Este es un gran avance para Skynet, con su creación en el año 2029. El T-1000 abarca una gran variedad de posibilidades tecnológicas avanzadas, ya que su estructura está compuesta por una polialiación mimética líquida, lo que le permite cambiar su forma. Puede asumir cualquier cosa de igual masa, lo que lo lleva a duplicar la apariencia de los humanos con los que entra en contacto, puede imitar voces humanas y formar objetos letales con sus extremidades. Por su gran complejidad, nunca fueron producidos en masa y su única debilidad son las temperaturas extremas, por lo que las armas convencionales solo pueden ralentizarlo por cortos periodos de tiempo. Su más grande participación la tuvo en la segunda película, interpretado por el icónico Robert Patrick. Llegamos al gran debate que han tenido los fans de la saga por años, ya que en la tercera entrega se nos presentó a la que sería la versión mejorada del T-1000, la TX. Esta es una máquina creada principalmente para la infiltración y eliminación de objetivos específicos. Carece de una red neuronal tan avanzada como la que vimos en la T-900, pero eso lo compensa con su efectividad en las misiones asignadas. Posee una aliación polimétrica sobre su endoesqueleto, de lo cual carecía el T-1000. El endoesqueleto es una versión actualizada del T-900, por lo que es un poco más pequeño en masa. La aleación polimétrica que mencioné anteriormente aumenta considerablemente su resistencia y le permite cambiar de forma, aunque carece de la habilidad de transformarse en objetos como su versión anterior. Entre otras de sus muchas habilidades está la capacidad de controlar distintas maquinarias por una especie de hackeo personalizado. Llevó un arsenal como un cañón de plasma y un lanzallamas, y la capacidad de aumentar sus atributos a voluntad. If you know what I mean. Salimos de máquinas que pueden aumentar su pecho a voluntad a uno de los nuevos experimentos de Skynet, y este es el TH híbrido. Este, como lo dice su nombre, es un híbrido mitad humano mitad máquina. Originalmente fue un experimento de Cyberdyne para mejorar a las personas con lesiones, pero Skynet retomó este proyecto para crear a la máquina perfecta, un humano con su cerebro, corazón y piel, pero con un endoesqueleto debajo. Skynet puede controlar este endoesqueleto por medio de un chip implantado, y de esa forma monitorear a los humanos que se rodeen de este híbrido. En esta película vemos a Marcus Wright, quien fue parte de este experimento, mostrándonos que esta variedad de máquinas son un arma de doble filo para Skynet. Por un lado puede controlar y administrar sus recuerdos por medio de una conexión neuronal, pero no puede suprimir sus instintos humanos, a tal punto que estos pueden volverse en su contra. Aunque si Skynet lograra controlar este problema, convertiría al TH en el arma definitiva de infiltración. Y llegamos casi al final de la larga lista
lista de Terminators que existen, pero a medida que llegamos al final nos encontramos con los más avanzados y poderosos. Muy atentos porque las dos siguientes máquinas aparecen en la película más reciente de Terminator Genesis, por lo que si no las viste y no quieres enterarte de spoilers, te recomiendo que no sigas viendo el video. Ahora sí, dicho el aviso, pasamos a presentar al T3000 y al T5000. En la historia vemos como en un intento desesperado por evitar su exterminio, Skynet logra fabricar un avatar para transferir su conciencia y de esa forma poder seguir caminando por el mundo. Esta sería la forma humana de Skynet con todo su conocimiento adquirido por décadas. Skynet logra infiltrarse a las tropas de John Connor bajo la identidad de un soldado llamado Alex. Skynet está presente en el momento en el que John Connor manda a su padre Kyle al pasado y rápidamente ataca a su escuadrón eliminándolos a todos e infectando a John Connor por medio de nanomáquinas, el cual pasaría a ser el nuevo T-3000. Todos estos eventos crean una línea de tiempo distinta en donde se vuelve a reescribir todo desde cero. El T-3000 es el próximo paso en evolución maquinaria. Gracias a los nanobots, este cyborg posee habilidades altamente avanzadas, en las que se incluyen regeneración acelerada, la capacidad de dividirse en partículas durante un combate y luego reconstruirse a sí mismo. También posee habilidades de transformación más allá de las del T-1000, como así también la capacidad de cambiar su apariencia de cualquier forma. Al ser un híbrido posee acceso a los recuerdos y memorias de su huésped. Básicamente perfeccionó lo que vimos en el anterior modelo de híbrido. La capacidad de infección es tan alta que logra hacer un cambio a nivel celular, por lo que es imposible revertir dicha infección. Si bien este cyborg posee muchas habilidades y destrezas, posee algunas debilidades con las cuales los héroes de la película lo destruyeron. Para empezar, al igual que todas las versiones de maquinarias, es vulnerable a campos magnéticos y si este es expuesto a un campo magnético poderoso y constante puede llegar hasta ser desintegrado. A diferencia de la versión perfecta de Skynet como T5000, el T3000 no posee la habilidad de infectar a otros. Y llegamos al final de la lista con una máquina que seguro no los va a entusiasmar tanto y no es porque no sea imponente, es más si vamos al caso no se sabe mucho sobre su historia, pero comparándolo con las habilidades del T3000 este podría llegar a sonar no tan espectacular. Estoy hablando del T1000. Hay que destacar que este modelo se creó específicamente para la atracción de la cual les hablaba al principio del video. Se inauguró en el año 1996, así que las películas que vinieron después, por más que mostraban a modelos anteriores, muchos de ellos se ven mejores que este T1 millón. Para comenzar, este es un arácnido mortal que está sintetizado con la misma tecnología que el T1000. Este fue creado exclusivamente para proteger el procesador central de Skynet. La mayor ventaja de esta enorme araña es que sus patas están diseñadas con aleación política por lo que puede transformarlas fácilmente en objetos afilados y punzantes para así poder atacar a sus enemigos. Y con esto amigos hemos cubierto todos los modelos más importantes dentro de esta extensa saga. Recuerden que no son todos todos porque podemos sacar modelos de las películas, de las series, de las novelas, de los juegos, de las figuras de acción, o sea que hay un mundo entero lleno de modelos distintos. Pero como dije al principio estos son los más espectaculares y más importantes de toda la historia. Díganme acá abajo en los comentarios cuál de todos estos fue su favorito. Y si le das like a este video, lo compartes y te suscribes, en cuestión de días estarás recibiendo gratis un T800 para que te cocine y te haga tu tarea. Así que chicos, agradezco un montón que le puedan dar un manito arriba a este video, que lo puedan compartir con sus amigos, que me sigan en mis redes sociales, los links van a estar acá abajo en la descripción. Déjenme también si quieren que siga haciendo videos sobre Terminators, que hay muchísimas cosas interesantes para ver. Por último, si no estás suscrito, activa la campanita para enterarte de cuándo subo el próximo video y suscríbete. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por por ver hasta acá, un saludo para ustedes, chao.